ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உங்கள் சக்தி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செஸ்வான் பன்னீர் இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா சைனீஸ் வெரைட்டி இது வீட்டில் எளிய முறையில் எப்படி செய்கிறதுன்றத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னீர் செஸ்வான் பேஸ்ட் இந்த செஸ்வான் பேஸ்டில் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இஞ்சி பூண்டு பட்டவத்தல் இந்த மூணையும் என்னென்னு பா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வினிகரில் ஊற வச்சு அதை கொஞ்ச நாள் ஆயில் ஊற்றி பாயில் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட் நம்ம வந்து மிக்சியில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதைத்தான் நம்ம இப்போ பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இது ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடையிலே விற்பாங்க பேஸ்ட்டாக ரெடிமேடாக விற்பாங்க ரெண்டாவது நம்ம வந்து இப்போ வீட்லேயே ரெடி பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக நம்ம பேஸ்ட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் சால்ட்டு தேவையான அளவு சால்ட் எடுத்துக்கிறோம் இஞ்சி போன்ற பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் ரீஃபைண்ட் ஆயில் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதோட பட்டை வத்தில் எடுத்து வச்சுருக்கோம் சாப்பிட்ற ஆனியன் எடுத்து வச்சுருக்கோம் சாப்பிட்ற டொமேட்டோ எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஃபைனலாக அது கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டொமேட்டோ ஆனியன் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பன்னீர் நூறு கிராம் அளவு எடுத்து வச்சுருக்கோம் நீங்கள் இதே அளவு எடுத்து வச்சுருந்தோம்னா இதே அளவு நீங்கள் இன்க்ரீடியன்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பன்னீர் ஆயிலில் நீங்கள் டீப் ஃப்ரை பண்ணும்போது கையில் எடுத்து போட்டாலும் சரி இல்லை வேறு எதாவது ஃபிக்கர்ஸ் எதாவது எடுத்துருந்தாலும் சரி கொஞ்சம் பார்த்து கவனமாக போடுங்க கரண்டியில் நீங்கள் க கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ரௌனிஷாகவும் இருக்கும் க்ரிஸ்பியாகவும் வரும் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு கீழே அடி பிடிச்சிக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பனீர் இப்போ நமக்கு ஃப்ரை பண்ணது இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு லைட் ப்ரௌனிஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருக்க பன்னீரை ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கிறோம் ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கிறோம் எதுக்காக கட் பண்ணுறோம் அப்படின்னோம்னா இது நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சைஸு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ரீஃபைண்ட் ஆயிலில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ பேன் கா காஞ்சோடனே நம்ம ஆயில் ஆட் பண்ணுறோம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ரீஃபண்ட் ஆயில் இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணிடுறோம் இப்போ பேன் காஞ்சிருச்சு நம்ம சாப் பண்ண ஆனியன் போடுறோம் சாப் பண்ணியிருக்க டொமேட்டோவும் போடுறோம் நம்ம போட்டிருக்க அந்த ஆனியன் டொமேட்டோ நல்லா வதங்குற வரைக்கும் வதக்கிட்டே இருங்க இப்போ ஓரளவுக்கு வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி போட்டு பேஸ்ட் அதையும் ஆட் பண்ணுறோம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டதுக்கப்புறமும் நல்லா வதக்கிடுங்க இப்போ நம்ம அடுத்து எடுத்து வச்சுருக்க செஸ்வான் பேஸ்ட் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம்
இதோட கால் டீஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் நீங்கள் நூறு கிராம் பன்னீர் எடுத்து நீங்கள் சமைக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கால் டீஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணாலே போதும் இதோட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஃப்ரெஷ் கிரீம் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நம்ம ஃபைனலாக வெங்காயம் தக்காளியும் போடுறதா எடுத்து சொல்லணும் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நல்லா வதங்கிருச்சு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க பன்னீரை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோட நம்ம ஃப்ரை பண்ண பன்னீரை ஆட் பண்ணுறோம் பன்னீரை ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃப்ளேமை சிம்லாக வச்சுக்கலாம் நீங்கள் இப்படி நல்லா கலரு கிளறிட்டு பன்னீர் எல்லாமே கிளறிட்டு தனியாக ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து வச்சுருங்க அருமையான சுவையான காரசாரமான செஸ்வான் பன்னீர் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்க செஸ்வான் பன்னீர் இது முழுக்க முழுக்க வீட்டிலே எளிய முறையில் செய்யக்கூடிய டிஷ் நான் ஆரம்பத்துலேயே உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் வீட்டில் எளிய முறையில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இது நீங்கள் வீட்டிலேயே பண்ணலாம் சாப்பிட்டு டேஸ்ட் பண்ணி ப